Recuerdo que una vez entré a una cadena de ayunos, más bien eh, entré en un tiempo de ayuno esperando que Dios me revelara cuántos ayunos iba a hacer y dije yo no voy a entregar hasta que Dios me muestre cuántos ayunos voy a hacer, pero como eh, la carne es débil, a los dos días yo entregué y bueno, al siguiente día volví a entrar al cuarto y dije ahora no voy a, a entregar hasta que Dios me muestre cuántos ayunos voy a hacer. Sin embargo, a los dos días otra vez volví a entregar y Dios que dice el Salmo 20 hace memoria de nuestros holocaustos. Vuelvo una tercera ocasión y entro al cuarto y digo esta vez no voy a entregar hasta que Dios me diga cuántos ayunos voy a hacer. Y bueno, a los dos días otra vez, no, no es que entregué, sino que como a las dos de la tarde, me quedé dormido de rodillas. Y de repente tuve una visión, y en la visión vi un número que parecía de teléfono, 377-1778. 377-1778 Cuando me desperté de esa revelación Me alegré y dije yo Algún número de teléfono Dios me ha mostrado Quizás hay alguna bendición que me tiene alguien O alguna bendición que Dios me tiene Al marcar ese teléfono Y recuerdo que salí del cuarto Y presté el teléfono y cuando marqué 377-1778, la operadora decía, el número que usted marcó no existe. El número que usted marcó no existe. Y cada vez que lo marcaba, repetía la operadora, el número que usted marcó no existe. Entonces entré al cuarto un poco triste y dije, ¿y qué pasará si Dios me ha dado esta revelación? Dios me ha dado este número de teléfono. Tiene que, tiene que ser algo. Y luego pues... Volví a cerrar el cuarto y comencé a orar. Comencé a orar. Le decía, Señor, ¿y este número de teléfono qué es? Como a los 25 minutos, el Espíritu Santo me hizo entender que ese número de teléfono no era de la tierra, sino que era del cielo. Y el Espíritu Santo me, me movió a que, o me guió a que sumara cada número. 3 más 7 más 7 más 1 más 7 más 7 más 8. Entonces, cuando yo sumé 377-1778, me daba un total de 40. Entonces pude entender que ese teléfono era del cielo. Y Dios me acababa de mostrar una forma de ayunar. Dios me acababa de mostrar eh, que me daba una forma para ayunar. Y claro, esto era una, un mensaje para, para mí, para lo personal. Sin embargo, le ha ayudado a muchos predicadores y a muchos evangelistas también. Porque en 40 días de ayuno se comen 7 ocasiones, nada más según esa revelación. El número 3 son 3 días sin comer. Si iniciaras lunes, lunes, martes, miércoles entregas el número 3. Y luego jueves inicia el número 7. Y ahí comienzas y entregas hasta el, hasta el séptimo día. Luego inicia el otro número 7. Como ustedes saben, el, el, el más atractivo sería el número 1, porque ese mismo día de ayuno se, se entrega, se come. Entonces, Dios me ha dado esta revelación. Muchos de nuestro ministerio de Misión Cristiana Elohim lo han puesto en práctica y ha sido de tremenda bendición. También estos números se pueden individualizar. Puedo hacer una cadena de tres, nada más, solo tres días. Puedo hacer una cadena de 7, puedo hacer una cadena de 8 o un día de ayuno. Ahí dependiendo cómo el Espíritu Santo lo guía uno, pero este fue el resultado. En el tercer intento que yo quería que Dios me mostrara cuántos ayunos iba a hacer, Dios me mostró esta revelación que para mi ministerio ha sido de mucha, de mucha bendición. El que diga que no hay necesidad de ayunar, no sabe qué es el poder del Evangelio. Lleva una vida religiosa. Pero 
el ayunar es camino de valientes y bueno, es una bendición estar al servicio del Señor. 377-1778, número de teléfono del cielo. <música> 